Hello friends, my name is Yogesh Yogendra. I am a problem set at Hacker Earth and an incoming software engineer at Ecolite Digital. Okay, so before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for careers in tech. It has course designed for the freshers, working professionals and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first six months and helps you becoming the full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay. Let me tell you about the Launchpad initiative. Okay. So Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine. So let's begin with this course. Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to the another lecture of DSA with C++ course. So today we are, today's topic is overriding. Last day we have talked overriding concept. We saw that we have the same as our base class and sub classes. So we sub classes we have made reference and we have made the object and we have overriding concept. But today we are seeing some concepts different. And then we will resolve it via virtual function. So if you are not new to the channel, then press the bell icon and press the bell icon so that you get the first new videos. And one important thing is that you will visit our channel because you can see that we have three different playlists. One is your Python playlist and C++ playlist in which you can see that all the videos are from the beginning. And here around more than 25 videos are already uploaded so you can go and check it out. Basis of C++ and Object Oriented Programming in C++ दोनों का concept यहाँ पर clear कर दिया गया है तो यार फटाफट तुम लोग check out कर सकते हो Let's start with today's class तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा brief में फिर से बता देता हूँ overriding क्या होता है First of all have function जो है same function name होना चाहिए same function name ठीक है हर एक जितने ही function जो overriding में involved होंगे सारे function का नाम जो होना चाहिए same होना चाहिए और second part same signature ठीक है सेम सिग्नेचर सिग्नेचर मतलब क्या हो गया कि हमारे जो रिटर्न टाइप है रिटर्न टाइप शुड बी सेम हमारा रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ पैरामीटर ठीक है नंबर ऑफ पैरामीटर्स शुड बी सेम ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ओवर रेडिंग क्या होता है द सारे फंक्शंस होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में होंगे और सबका फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए आर्गुमेंट सेम होना चाहिए मतलब सिग्नेचर सेम होना चाहिए इसका मतलब रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम होने चाहिए लास्ट डे हम लोग एग्जाम्पल देखे थे आज हम लोग और एक एग्जाम्पल देखेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे क्या डिफरेंट है और इसमें जो फ्लॉ निकल के आएगा उसके बाद हम लोग कोई एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में देख रहे होंगे तो चलो फटाफट हम लोग चलते हैं चलो यहाँ पर आ जाओ तो चलो यहाँ पर लास्ट डे जो मैं करा था चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें हम लोग क्या किए थे तो लास्ट हम लोग क्या लिए थे हम लोग क्लास ए बनाए थे और मैं यहाँ पर अगर लिख दू यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पब्लिक ठीक है फिर यहाँ पर हम लोग का क्या था हमारा था वॉइड डिस्प्ले और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सी आउट लिख रहा हूँ ए इज कॉल्ड ठीक है ऐसा कुछ लिख दिया बस इतने रहने दो इसे फिर हम लोग यहाँ पर क्लास और एक बनाते हैं क्लास बी ठीक है हम लोग यहाँ बनाते हैं क्लास बी पब्लिक लिख सॉरी पब्लिक हम लोग यहाँ पर लिख दिए और फिर मैं यहाँ पर देखो सेम फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ ओके सेम फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बी इज कॉल्ड ठीक है बी इज कॉल्ड मैं यहाँ पर लिख दिया ऐसा कुछ हो गया फाइन समझ आ गया इतना अब यहाँ पर देखो ए हमारा कॉल्ड हो गया है बी भी हमारा कॉल्ड डिस्प्ले फंक्शन बेसिकली बनाया तो यहाँ पर तुम देख सकते हो डिस्प्ले फंक्शन ऊपर वाला है और नीचे वाला है बेसिकली दोनों यहाँ पर सेम फंक्शन था ठीक है मतलब सेम ही नाम का फंक्शन है ना तो मुझे यहाँ पर ओवर करवाना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा डायरेक्टली बी को जो हम लोग दे देख रहे देखे थे बी बी फिर मैं क्या कर दिया बी डॉट डिस्प्ले में यहाँ कॉल कर दिया चलो रन करते हैं इस प्रोग्राम को तो हम लोग देख सकते हैं हमारा आंसर क्या आएगा हमारा आंसर बी इस कॉल लाया जाएगा क्यों बी इस कॉल लाया देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या किया बी डॉट डिस्प्ले कॉल किया तो पहले यहाँ पर बंदा आया और फिर ये कॉल हो गया सिंपली चलिए सब लोग ओवर करते हैं मतलब यहाँ पर हम लोग इनहेरिटेंस यूज करते हैं लेट्स डू द इनहेरिटेंस हम लोग क्या किया ए को बी में ए को इनहेरिट कर दिया अभी रन करेंगे तो फिर से सेम आउटपुट आएगा बी इस कॉल यार तुम लोग बोलोगे फिर से क्यों बी बी इस कॉल आंसर आया अभी तो यहाँ पर ए भी तो आ सकता था ए भी तो आ सकता था देखो जैसे मैं ये फंक्शन कॉल किया पहले हम लोग ऑब्जेक्ट पहले हम लोग बी में गए ठीक है 
पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कोई बंदा बंद इनहेरिटेंस हो रहा है कि नहीं अगर इनहेरिटेंस नहीं हो रहा था तो फिर यहाँ पर आएगा ठीक है बट इनहेरिटेंस हो रहा है तो पहले ए में जाएगा ए में गई इस फंक्शन को देखा इस फंक्शन को वो डिस्प्ले कर दिया ठीक है बट मतलब इस फंक्शन में गया तो डिस्प्ले कर देना चाहिए था बट नहीं किया वो ओवर हो गया वापस नीचे आया और फिर से ये फंक्शन को डिस्प्ले किया तो दिस इज ओवर मतलब यार हमारा जो हमारा जो कंट्रोल है फंक्शन का फ्लो है वो यहाँ पर गया था बट इसको डिस्प्ले नहीं किया वो फिर नीचे वाले आके नीचे वाले फंक्शन को डिस्प्ले कर दिया तो बी इसको यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया ठीक है समझ आ गया इतना तो अब यार यहाँ पर तो मैं सिर्फ बी का रेफरेंस और बी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इफ आई मुझे मतलब मुझे ऐसा कुछ करना है ए का रेफरेंस लूंगा और बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा देखो यहाँ पर ए अलग है बी अलग है बी में क्या कर रहा हूँ मैं ए को इनहेरिट कर रहा हूँ ठीक है मतलब ए हमारा बेस क्लास है बी हमारा सब क्लास है ठीक है मतलब ए क्या हो गया पेरेंट क्लास बी हो गया हमारा चाइल्ड क्लास फाइन तो मुझे क्या करना है ए का हमें रेफरेंस बनाना है और बी का ऑप्शन बनाना है तब क्या करूंगा तो जो रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है मतलब देखो मैं ऐसा कुछ करने का कोशिश कर रहा हूँ मेरा यहाँ पर जो रेफरेंस है दिस इज आवर रेफरेंस एंड दिस इज आवर ऑब्जेक्ट तो मेरा जो रेफरेंस है वो ए का होगा और ऑब्जेक्ट हमारा बी का होगा ठीक है ये मेरा ऑब्जेक्ट है ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा रेफरेंस है ठीक है ये मेरा रेफरेंस है तो आई वॉन्ट दी रेफरेंस ऑफ ए एंड ऑब्जेक्ट ऑफ बी तो यार रेफरेंस तो यार स्टैक में क्रिएट नहीं कर सकते देन वी हैव टू यूज द हीप मेमोरी मतलब हमें हीप में क्रिएट करना होगा तो कैसे करेंगे चलो पहले हम नॉर्मल बी का करते हैं बी स्टार बी इज इक्वल्स टू न्यू बी ठीक है ये मैं क्या किया हीप में क्रिएट किया अब मैं यहाँ पर कैसे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूंगा डिस्प्ले फंक्शन को वाया एरो फंक्शन ठीक है तो एरो फंक्शन से यहाँ पर कॉल करेंगे चलो रन करके देखते हैं तो आंसर सेम ही होगा बी इज कॉल्ड तो देख सकते हो आंसर चेंज नहीं हुआ आंसर सेम ही है बी इज कॉल्ड ठीक है अब यार मुझे करना क्या है मैं यहाँ पर देखो तीन थ्री डाइफ लिखता हूँ पहला मुझे क्या करना है फर्स्ट वर्ड आई एम डू मैं रेफरेंस लूंगा यहाँ पर बी का क्रिएट करूंगा ऑब्जेक्ट बी का ठीक है ये पहला केस हो गया सेकंड केस होगा मैं यहाँ पर रेफरेंस लूंगा ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा यहाँ पर ए का जो थर्ड केस होगा मैं यहाँ पर रेफरेंस लूंगा ए का बट आई विल बी क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ बी ठीक है तीन केस हो सकेंगे तो यहाँ पर यह डिस्प्ले बी का कॉल होना चाहिए यहाँ पर डिस्प्ले ए का कॉल होना चाहिए तो यहाँ पर किसका कॉल होगा यहाँ पर भी तो बी का कॉल होना चाहिए ना क्योंकि बाद में बी आ रहा है चलो एक एक करके देखते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं बी से बी जो लोग यहाँ देख चुके B का होगा रेफरेंस और ऑब्जेक्ट बी का बना रहे तो B इस कॉल हो गया हम यहाँ पर क्या देखें कि B का डिस्प्ले बेसिकली B वाला कॉल होगा क्योंकि तो B का ऑब्जेक्ट बना रहे रेफरेंस B का है फाइन ये क्लियर सेकंड में क्या करने वाला हूँ A का रेफरेंस और A का ऑब्जेक्ट चलो करते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा हमें यहाँ पर यहाँ पर ए लिखना होगा यहाँ पर भी ए लिख दो यहाँ पर हम लोग ए लिख देते हैं और बस यहाँ पर फिर हम लोग ए लिख देते हैं ठीक है लेट्स रन दिस तो वी कैन सी दैट द डिस्प्ले विल बी कॉल्ड ऑफ ए तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है ए इज कॉल्ड प्रिंट हो रहा है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं डिस्प्ले फंक्शन लिखा हूँ ना यहाँ पर ए के अंदर ये वाला कॉल है क्योंकि क्यों डायरेक्टली ए का रेफरेंस बनाए ए का ऑब्जेक्ट बनाए सिंपली वो सिर्फ इसमें जाएगा और अपना काम करके निकल जाएगा हो गया कोई दिक्कत नहीं बट यार यहाँ पर देखो अभी मैं यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर यहाँ पर थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रेफरेंस ए का लेंगे ऑब्जेक्ट बी का बनाएंगे तो अब यहाँ बोलो कि हमारा जो डिस्प्ले फंक्शन है जो मेरा यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन है ये किसका कॉल होगा ए का कॉल होगा या बी का कॉल होगा ये यहाँ पर मेन पॉइंट है ठीक है वी आर कॉलिंग अ डिस्प्ले फंक्शन तो किसका कॉल होगा ए का या बी का क्योंकि हम लोग रेफरेंस ए का बना रहे हैं ऑब्जेक्ट बी का बना रहे हैं ऐसा कुछ कर रहे हैं तो क्या होगा फटाफट सोचो तो चलो हम बना के देखते हैं और आउटपुट देख लेते हैं क्या होगा देखो तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल अगर देखा जाए तो यहाँ पर रुको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ए का रेफरेंस रहेगा बट ऑब्जेक्ट यहाँ पर बी का बन रहा होगा ठीक है तो बस ये तो कॉन्सेप्चुअली तुम सोचो हम लोग रेफरेंस ए का बना रहे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बट ऑब्जेक्ट बी का तो बी का ऑब्जेक्ट है या तो फिर ये कॉल होना चाहिए था ना चलो रन करते हैं लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट अरे यार आंसर तो बी हुआ ही नहीं या तो ए वाला आंसर आ गया या देख सकते हैं हमारा ए इज कॉल्ड हो गया हमारा ए इज कॉल्ड हो गया तो यार ऑब्जेक्ट जो हम लोग बी का बना रहे हैं तब तो ये फंक्शन को ओवर करके नीचे वाला प्रिंट होना चाहिए था ना फिर ऊपर वाला क्योंकि प्रिंट हुआ मतलब रेफरेंस हम लोग ए का बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट बी का बना रहे हैं ऐसा कुछ किया तो यार हम लोग का बी वाला फंक्शन प्रिंट होना चाहिए था ना ऊपर वाला क्यों प्रिंट हुआ दिक्कत हो गई यहाँ पर ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं रहा फिर यार मतलब ऊपर गया पहले देखा ये यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो डिस्प्ले उसे प्रिंट कर दिया वो मतलब वो सोचा
चलो कैसे करूंगा देखो करना क्या बस यहाँ पर जो मेरा जो फंक्शन है जो फंक्शन को मैं ओवर राइट कर रहा हूँ उसके स्टार्टिंग में बस क्या करूंगा वो की लिख दूंगा वी आई आर टी यू ए एल बस हो गया देखो वहां पर देखो उसका कलर चेंज हो गया मतलब ये हमारा वर्चुअल की है ठीक है मैं क्या कर दिया वर्चुअल की लिख दिया बस हो गया मेरा काम यहाँ पर और यहाँ पर मेरा यहाँ पर डिस्प्ले लिखा हुआ नॉर्मल तो इसका मतलब क्या होगा ये फंक्शन के पहले मैं वर्चुअल लिखने का क्या मीनिंग हो रहा है मतलब ये बोलना चाह रहा है कि यार ये फंक्शन ओवर राइट हो सकता है किसी नीचे बेस तुम्हारा सब क्लासेस में मतलब तुम्हारा चाइल्ड क्लासेस में ओवर हो सकता है लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड सी दउटपुट यार देखो बी आंसर आ गया हम देख सकते हैं जैसे हम वहां वर्चुअल लिखे हमारा आंसर क्या गया बी इज कॉल्ड यार तो मतलब मैजिक हो गया ना हम लोग से वर्चुअल की वर्ड से हटा दो ए प्रिंट हो रहा है लगा दो बी प्रिंट हो रहा है दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है अगर हम लोग यहाँ वर्चुअल नहीं लिख रहे हैं ठीक है यहाँ पर मैं वर्चुअल नहीं लिख रहा हूँ सिंपली मैं रन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा ए प्रिंट हो रहा है तो इसका सेंस क्या बना कि हम लोग का जो प्रोग्राम है मतलब जो कंट्रोल है वो यहाँ पर आ रहा है देख रहा है डिस्प्ले फंक्शन बस प्रिंट कर दे रहा है वो सोच ही नहीं रहा है कि उसके बाद कहीं ओवर रिडन फंक्शन हो सकता है मतलब सेम फंक्शन नीचे एग्जिस्ट कर सकता है ठीक है उसे नहीं पता है अगर हम लोग यहाँ वर्चुअल की लिख दे अगर मैं यहाँ पर वर्चुअल की लिख दू इसका मतलब यहाँ पर प्रोग्राम कंट्रोल को पता चलेगा कि सेम फंक्शन मेरा बाद में कहीं हो सकता है ठीक है तो उसे मैं ओवर कर दूंगा ठीक है तो चलो यहाँ पर रन करते हैं हम लोग तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा बी प्रिंट हो रहा है अब तुम लोग बोलोगे यार कि यहाँ पर तो हो सकता है वर्चुअल मतलब यहाँ पर कंफर्म नहीं कि नीचे कोई ओवर फंक्शन होगा हो सकता है सेम नाम का तो हमें उसे प्रिंट करना होगा अब तुम लोग बोलो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ नीचे वाला फंक्शन कमेंट कर देता हूँ तो अब आंसर क्या प्रिंट होगा अब बी तो रहा ही नहीं बी वाला फंक्शन प्रिंट ही नहीं होगा क्योंकि डिस्प्ले फंक्शन तो मैं गायब कर दी नीचे अब क्या प्रिंट होगा तो अब तुम्हारा ए प्रिंट होगा लेट्स रन दिस रन करेंगे और हमारा आंसर ए आ गया क्यों ए आया क्योंकि यार वर्चुअल कंफर्मेशन नहीं दे रहा है यहाँ पर कि नीचे तुम्हें सेम फंक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा सेम नाम का फंक्शन कंफर्मेशन नहीं दे रहा हो सकता है बोलेगा तो मेरा कंट्रोल क्या करेगा नीचे जाके चेक करेगा कि नीचे है कि नहीं अगर नीचे मिला तो वो प्रिंट करेगा नहीं मिला तो वापस ऊपर वाला प्रिंट कर देगा वी कैन सी दैट यहाँ पर हमारा ए आंसर हो गया बस सिंपल एज सिंपल एज पॉसिबल हो गया तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा रहे हैं अगर अभी जो मैं वहां एग्जाम्पल लिखा हूँ वहां मैं क्या लिख रहा हूँ वहां पर एकदम सिंगल लेवल इन एनिडेंस ठीक है वहां में सिंगल लेवल इनहेरिटेंस ठीक है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हमें आप ये जो ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट तुम्हें दिखाया तो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं सिंगल लेवल तो समझ आ गया तुम्हें नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मल्टी लेवल एंड हायरेशिकल ठीक है तो मल्टी हायरेशिकल एंड मल्टी लेवल ये दोनों में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे परफॉर्म कर रहा है मतलब सेम ही परफॉर्म करेगा पर तुम्हें वहां भी देखना होगा ना यार कैसे काम कर रहा है तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं तो यार ये दोनों जो टॉपिक्स है ये दोनों मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में बना दू ओके तो बस आज की वीडियो में इतना ही आई थिंक तुम्हें यहाँ पर ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया अच्छा से मेरा मेन मोटिव था आज वर्चुअल फंक्शन को समझाना तुम्हें वर्चुअल फंक्शन अच्छा समझ आ गया होगा अगर तुम्हें चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब कर देना और यार वीडियो यहाँ तक देख लियो और वीडियो मजा आया यार तो लाइक मार देना कॉमेंट करके बताओ कि वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट कैसा लगा और बस यही आज की वीडियो में और गया चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा तो या बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई विल रिकमेंड यू टू प्लीज गो बैक टू द लॉन्च पैड ऑफ द न्यूटॉन स्कूल वेयर यू कैन सी ऑल द असाइनमेंट्स यू कैन क्लियर योर डाउट्स एंड या यू कैन गेट दिस सर्टिफिकेट्स एज वेल तो चेक आउट द न्यूटॉन स्कूल एंड या बाय